mambo vipi mwana SNS popote pale ulipo awamu nyingine tena ya business diary hii ni show ambayo unakutanisha na wapambanaji wafanyabiashara wajasiria mali ambao wanapambana kutafuta riziki kihalali kabisa na leo hapa nipo na uh, mfanyabiashara katika kitengo cha nguo na mavazi urembo na nini ambaye mimi nilimtambua zamani kidogo uh, kupitia tu Instagram zile discovery zile nikawa namuona dada mmoja ambaye ana uh, uza nguo zake lakini yeye mwenyewe ndio anayezivaa na kuzipromote akipiga catwalks za hatari sana kwa hiyo nikapenda uh, biashara yake inaitwa lavish home of styles okay uh, mimi mwenyewe kwenye simu yangu nimemsave kama lavish ni brand name yake ambayo naamini kuna wengine ndio wanakujua hivyo lakini ana jina lake ambalo talifahamu hapa leo. Um, kikweli imekuwa ni appointment iliyokuwa tuna back and forth kutokana na ratiba yako ngumu. Kweli. Apparently uko busy kweli kweli. Sana. <laughs> Sana. Eh? Sana Sky. Okay, uko kwa sababu uh, mara nyingi interview watu nazifanya mchana jioni asubuhi lakini hii imebidi tuifanye usiku kidogo kwendana na ratiba yako kwa maana kwamba the whole day unakuwa uko busy na huo busy unakuwa uko dukani imesema yeah. okay sawa so, so uh, na, na nataka watu wakujue kwa jina lako kabisa la nyumbani na au la, la, la kazi au la shuleni ama la kwenye kitambulisho chako cha uh, nida <laughs> Uh, asante sana Sky. Kwanza napenda nikushukuru umenipa opportunity yako ya kuwa hapa jioni ya leo pamoja na wewe. Yeah. Uh, kwa jina langu halisi naitwa Grace Paul Marcus. Hilo ndio jina langu kabisa la kuzaliwa la kupewa na wazazi ni sema. Grace. <laughs> yeah. Mhm. Hilo ndio jina langu kabisa. Na na kule uh unakofanyia biashara ama mm. katika mazingira unaonekana mara nyingi unakuitaje? Mm, watu wengi ambao hawa wananijulia kwa biashara wao wananiita lavish. Ah, kwa hiyo okay. nikisikia mtu ameniita lavish <laughs> najua huyo amenijua kwa biashara lakini watu ambao tunafahamiana kabisa kabisa wananiita Grace. G mara nyingi G. Hey. Ah G. Mm-hmm. Lakini almarufu sana wengi wananiita lavish. Okay. Mm-hmm. Ah nikupongeze sana kwa kazi nzuri na ubunifu uliokuja nao ambao sasa hivi naona umeinspire watu wengi sana. Asante sana. Style nzuri sana ya kuuza nguo. Na kadri siku zinavyokwenda, sasa hivi unauza nguo za, za, za noma kweli kweli. <laughs> ah? Huu mzigo una utoa wapi sijui? <laughs> Sky kidogo. <laughs> eh? Hmm, Sky kidogo hivyo hivyo. Okay. Mm. Wow. Tunapambana kidogo, sio sana. Sawa. So, mm. so kwenye uh, business diary, hii ni, ni show ambayo nilianzisha mahususi kwa ajili yenu na imekuwa ikiinspire sana watu wengi, wengi kwa sababu wana pata kusikia story za uh, ups and downs kwa sababu sidhani kama ilikuwa rahisi kufika hapo ulipo naamini ndoto yako ni kubwa sana pengine inaweza kawa hata robo ya kile unachokiwaza kijafika lakini so far so good kwa sababu uh, kipindi ambacho nimekugundua Instagram ulikuwa una subscribe uh, followers chini ya uh, sabini lakini sasa hivi naona una laki tatu make Uh, umezidi kukua wewe kama ka, kama Grace lakini kama biashara ya lavish imezidi kuwa kubwa sana. Kwa hiyo leo ningependa kujua vizuri kabisa kwamba okay uh, ulifika fikaje kwenye huu bunifu na uh, lavish home of style. <laughs> Kwanza sky hapo umenishangaza. Nilikuwa sijajua kama nimefikisha 300k. Ah mwisho nimeangalia sasa hivi hapo. Account yangu ilikuwa ni 299. Ah okay. Uh, nilikotokea ni sio muongo unajua biashara sio kitu rahisi sio kitu rahisi kabisa kama watu wanavyozania mimi nili, nilianza biashara ilikuwa ni mwaka jana mm. ni mwaka juzi 2021 mm. na moja, moja. Okay. Mm, mwezi wa nane mwishoni ndio nilianza biashara na sio kwamba nilikuwa ni mtu wa biashara oriented hapana kabisa mimi nimetoka kwenye familia ambayo ni formal people ambao watu wanafanya kazi wameajiliwa sio watu wa biashara kabisa na hata katika ukuaji wangu labda kusoma kwangu ni kwa sio mtu wa kwanza kama kuna siku nitafanya biashara mm. kama ilivyo ndoto ya wanafunzi wote aliopo chuo una matarajio kwamba ukimaliza ulichosomea maybe utafute kazi uende ukaombe kazi upate kazi ufanye kazi za ofisini na hiyo ndio matarajio ya watu asilimia tisini ya wanafunzi au ya watu ambao wako shuleni yeah. kwa hiyo hata mimi wakati nasoma 
hiyo ndio ilikuwa ni ndoto yangu kwamba nasoma nikiwa najua kwamba nikimaliza nita ajiliwa nitaenda kutafuta kazi nitaajiliwa hivyo kwa hiyo baada ya kumaliza chuo ni, wapi umesoma mimi nimesoma in IT na National Institute of Transport iko Mabibo na mfahamu shata na mfahamu vizuri kaka yangu <laughs> amenifundisha sana procurement <laughs> okay <laughs> <laughs> na mfahamu vizuri okay ya kwa hiyo nimesoma pale na baada ya nimemaliza 2020 mm. kwa hiyo baada ya kumaliza Unajua ile unakuwa nyumbani sasa unajiuliza hapa nitafanya nini? Mungu kana niambia kwa nitakiwa soma masters. Huwezi kuendelea kufanyaje kukaa kwa sababu huwezi pia ukasubiri ajira, mm. unaelewa? Unapokuwa huko nyumbani unaendelea kujitafuta kwamba okay ngoja nijiendeleze kielimu ili opportunity we wide. Yeah. Kwa hiyo wakati nimemaliza chuo nikasema dadangu mimi ni kidogo ame amesoma yeye. Kwa hiyo akanishauri okay kwa sababu unasubiria kwa nini usisome bodi ya procurement? Mimi nimesema bachelor in logistics and procurement. Mm-hmm. Kwa hiyo akanishauri kwa nini usisome bodi ya ya PSPTB wanaita ni bodi za manunuzi. Kwa hiyo wakati nasoma nilikuwa na rafiki yangu mmoja yeye alikuwa anafanya biashara. Mm. Ni mtu ambaye ni muda mrefu anafanya biashara. Kaga ananishawishi like ah unasoma lakini yeah, it's good kusoma lakini wakati unasoma kwa nini usiona jiuzichazisha huko kwenye biashara? Mm. Ah mimi mi biashara siwezi. Mimi sio mtu wa biashara. Yaani nitauza nini? Kwanza watu wanachouza kila kitu wanachotaka kuuza watu wanaviuza. Mimi nitauza yeah. nini? Akaambia hivi wewe, hapana, yani unaweza uka kwenye market unafanya tu vizuri, uka ukajiposition somewhere, ukafanya tu vizuri. Mbona biashara ni nyingi? Ujue mtu ukiwa haupo ndani ya kitu, huoni opportunity. Lakini ukiwa yule ambaye yuko ndani sasa mm. ndo anaona. Yeah. Sisi tuliokuwa nje huku ni huoni kitu. Yaani kwanza unasema biashara mimi nitafanya nini huko kwenye biashara jamani? Yani, Kila kitu kiko cover. Yeah, yani unaona ukiangalia huku viatu watu wanauza. Ukienda huko kwenye suti watu wanauza. Ukienda kwenye nguo watu wanauza. Kwa like unaona kama every point is yeah. covered. Tuta like I was thinking huyu mtu ananiambia like nifanye biashara and I was like simchukuli kwa serious. So wakati ameniambia hivyo mimi nilikuwa naendelea kusoma bodi yangu na nilikuwa ndo tunakaribia kufanya ile nilikuwa level 4. Mm. Kwa hiyo nilikuwa nakaribia kufanya mtihani. Akawa ananii insist ile jambo hapa na pale. Ah, Nikasilichukuli kwa serious. Na niseme ukweli mimi sijawahi kuomba kazi hata kutuma jeti sehemu. Okay, sijawahi. Yaani yani, sijawahi kusubutu, <laughs> sijawahi kupata hiyo spirit. <laughs> Sikuwahi. Uh. Kwa hiyo kuna hisi kuna kumbuka ilikuwa siku moja tulikuwa tunaenda mwenge unajua mwenge kuna mtumba mwenge yes, um. ya yani kwa wadada ambao wadada wadada sisi walika yetu hii 20 something mm. mwenge lazima upajue kwa sababu ndio kuna vitu vikali yeah. sijui unaelewa afu viko affordable kwa hiyo kwa wasichana walika letu mwenge ndio zinakuwaga kimbilio letu wengi kwa hiyo hii siku ilikuwa jumamosi nikani nimeenda na dadangu mwenge ah tukapita sehemu kuna sehemu nilikuwa napenda sana kwenda kununua magauni Tulipo pita hiyo sehemu dadangu akaniambia eh haya magauni mazuri. Sasa wakati najaribu, mimi waga na tabia nikinua nguo naijaribu kwa juu nione ah ngo imenikaja. Sasa kila wakati najaribu, mm. watu wanaambia wewe mbona kila nguo inakupendeza tu wewe? Yeah. Eh? <laughs> Nikasema ah bana hii mwacheni utani. Wanaambia dadangu akaniambia wewe jivu unajua magauni ni mazuri. Sasa wakati ana, wanaendelea kuniambia vile moyoni kana sema like kumbe something is good. Kumbe yeah. na mimi napata ile spirit kwamba okay look good eh mpaka these old people they see kwamba kweli they really look good in this hawezi kuwa wanasema uongo wote so sikulichukulia serious kiivu akati natoka dangu kaniambia kwani usichukue yale magauni matano mm. uyauze post tu yeah. uza tu yani chukua tu uvae uya post mimi nikasema bana mimi siwezi kuuza mimi na hizi kama yatanikalia yeah. akaniambia yakikukalia ya bwana utayavaa mwenyewe nikaambia okay sawa kwa hiyo nikachukua magauni kwa size yangu shindapi kununua Magauni alikuwa nauzo 5500. Okay. Naelewa. Magauni alikuwa nauzo 5500 nilinoa magauni kama saba hivi. Mm. Nikasema okay haya narudi nayo nyumbani. Next day nikamcheki na best friend yangu mwingine. Kwanza nirudi nyumbani nikakaa nayo nikaachana na lile wazo. Yeah. Nikasema ah. Bana mimi siwezi nikaanza kuangalika nayo mambo. So the other day we were rafiki yangu akanipigia tena simu naye ni anafanya biashara kwa hiyo most of the time namuona mtandaoni. Ni mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii ni sio muongo mm. anafanya kazi kwa bidii na ni mtu ambaye hachoki kukuinsist kwenye kile kitu ambacho anaona kizuri i think ni marafiki sana wachache ambao tunaweza tukawapata wenye wenye nia ya kutaka kufikisha sehemu wewe ndio mbali mm. yeah. kwa hiyo akana ni insist kila tukiongea na yeye ni biashara si biashara yangu imefanya nini kama binadamu na mimi natamani sema okay, kumbe kama wao wenye biashara wanafanikiwa hata mimi 
I can do it. Yeah. Na wewe unajua una ile unajipa mwako kwamba like I can do something. So the other day nikamcheki rafiki yangu mwingine nikamwambia hapa na magauni yangu nikaa naogopa sasa kumcheki huyu ambaye alinaniwa kwa sababu angeniambia eh kwa hiyo sasa hivi umeamua uingie kwenye biashara <laughs> okay eh nikabidi nimcheki huyu rafiki yangu mwingine nikamwambia okay namba ni kesho nipige tu picha nataka tu picha ni zuposti ni posti Instagram alafu mimi ni kwa sio mtu wa mitandaoni sio ah. mtu wa Instagram sana kwa hiyo una unajua Instagram sky ni ya moto ukikutana na watu wanaofanya biashara ambao ni really professional people yeah. ukiangalia account zao unasema watu kweli mm, they wanafanya kazi kwa hiyo nikamcheki akaniambia ah leo schedule yangu haijakaa vizuri siwezi ku make it mm. nikamwambia it's fine hamna shida So nikajipa courage nikasema tu ngoja nimwambie huyo rafiki yangu ambaye alikuwa ni insist nikamwambia okay mimi ninangua hapa nataka nijaribu kuzipiga picha akaniambia sikiliza sasa kisha asubuhi saa moja mm. wewe uwai wapi mkuki mkuki ile ambayo yuko pale kali yako pale eh, eh, akaniambia wewe kesho uwai mapema mimi pale nakuja asubuhi mapema na kupiga picha narudi kazini nikasema sawa basi hapo nikadamka asubuhi mwenyewe nikasema okay ngoja niende kwa nikaenda pale nikapiga picha kaniambia mtembea basi kidogo yani ukipiga hivi picha za za, za peke yake yeah, watu hawawezi kuona yeah. nguo imekaje nguo watu wanatamani waione ukiwa okay. mb flexible kwenye tembea na nisemeseme uongo napenda the way inavyotembea sana sio kitu ambacho nimejifunza wala nini kitu ambacho ni Mungu tu amenipa yeah. mm, yani napenda napenda cut walking kwa hiyo akaniambia tembea nivyo utembea akasema huo mwendo ndo wenyewe huo huo ndo yani huo ndo wenyewe hapo hapo yeah. kwa hiyo akanichukua kama picha ngapi hapo alikuwa anachukua picha tu sio hey. video Aku, yani nilipiga picha na video ah, okay. tena kifindisho nilianza jamani nilianza na nilikuwa na simu ya 7 plus mm, aina gani hiyo iphone okay 7 plus. Kwa hiyo nikawa nikipiga picha za kawaida zinatoka vizuri lakini hazikuwa zile better quality. Yeah. Unajua Instagram picha inabidi iwe safi. Yaani mtu akiona anaona eh huyu ngoja tuangalie huyu ana nini mundani. Yeah. Kwa hiyo nikaaga natumia Snapchat. Snapchat kidogo ina ukipiga na kali filter. Au filter kidogo. Mm, kidogo ah mtu anaona hapa. Yeah. Kwa hiyo nikaanza kupiga hivyo nilipiga post kama tano hivi. Pidi yangu nimeanza sijui hata kama ilikuwa tawatumia wanafika sidhani fresh kuanzia mwanzo fresh yani pidi yangu fresh nilianzia nikaposti hizo posti chache mm. from the first time response ilikuwa ndogo yeah. kwa sababu ujue kitu kikiwa kipya hata mimi expectations zangu siki expect kwamba hey nikiposti hizi picha basi watu watakuja kununua hizi nguo watawai <clears throat> Haikuwa response kubwa. Kwa hiyo ikapita kale kawe kika kwanza. Sasa unajua biashara ukianzisha marafiki ndo anakuwa watu wa kusupport ili usikate tamaa. Yeah, yeah. mm. <laughs> Kwa hiyo basi zile gauni mbili tatu nikawaozea marafiki zangu. Nikawaozea shilingi ngapi kutoka 1500? Mm, nilikuwa naziuza 1015 tu. Okay. Kwa hiyo nikawaozea hapo marafiki zangu wawili wa tatu zilizobaki sasa nikawa na nimekaa nazo mwenyewe. Dadangu akaniambia bana usichoke. Mbona mimi naona tu like you can do it ikonza na, ni sema namshukuru sana dadangu kwa ile nguvu aliyokuwa ni push yeah. kunisukuma. Kwa hiyo the next week tena nikaamka asubuhi nikaenda Mwenge nikatafuta tena gauni nyingine tano nikaenda nikapiga pitch. Sasa akati nimepiga pitch zile the more watu wakawa naendelea kuja kwenye page yangu. Sisemi uongo sky nilikuwa namka asubuhi nikiangalia page yangu hivi nasema this is no mine. Inavukua na comments. Yaani mimi naweza nikasema page yangu imekuwa in a short period of time. Nilianza ah, biashara sana. sana. Nilianza biashara mwaka juzi mwezi wa nane. Yeah. Nilianza na followers ni wachache wachache sana sana. Siku zinavyoendelea kwenda kila nikiamka asubuhi. Mm. Naona eh page yangu ni inakuwa messages zinakuwa nyingi uko wapi? Una nguo unapata size gani? Hiyo size gani? Hii hapo ipi? Nilikuwa mpaka nikupost yani nikipost mzigo hivi wa nguo mpya. Mm. Sky yani messages zinazoingia kwenye simu. Kwanza watu wanaona wanachelewa message. Napigiwa simu hata nimeposti saa sita. <laughs> ni mtu anambia hiyo nalipia sasa hivi. Hiyo nalipia mpaka kuna mbele nikana sema Mungu. This is really me. Yeah. Yeah, kwa hiyo ilinipa courage sana lakini pia huko nilikotoka kulinijenga. Yeah. Mm, yani kuna kipindi una, unabidi uwe mvumilivu na pia uwe mtu mwenye subira. Hakuna kitu ambacho kinakuja tu kwenye njia ambayo ni rahisi. Mm. Kwa hiyo nilipokuwa nimeanza biashara haikuwa rahisi wala yani njia yangu haikuwa nyepesi sana. 
lakini pia napendaga sana kumshukuru Mungu katika kusubiri kwangu mm. niliona neema yake. Yeah. Mm. Well, kuna, kit, kil, mimi pia nilikugundua uh, kupitia hizo uh, discovery za Instagram. Uh, nilipenda ubunifu wako jinsi ambavyo unatangaza nguo kwa kutumia catwalk ukitembea na mziki unasikika unacheza unafanyaje hiyo idea ilikujaje <laughs> idea ya catwalking kama ilivyo kwa sky hiyo siku ndo nilipoa kwamba nilienda kupiga picha na huyo rafiki yango akanipiga hizo picha akaniambia basi tembea kidogo mm. unajua nguo watu Hicho kitu hamna ambacho alikuwa anakifanya asilimia kubwa ya kipindi kile ambacho anaanza biashara watu wengi walikuwa wakipiga picha wanapiga kwenye midoli wengine wanapiga chini afu miki nilikuwa napiga nilikuwa nimeanza kuza mtumba mm. kwa hiyo nilipofanya research unajua kama hujafanya ujaingia kwenye biashara yote lazima uangalie hao watu na napoingia hapa pakoje <laughs> wanafanya nini kwa hiyo most of the pages ambazo nilikuwa naziangalia walikuwa wanapiga picha either wanazitundika kwenye henga wengine ni wamevisha midoli wengine mm-hmm. wamepiga picha chini hizo ndo ambazo nilikuwa naziona the most kwa hiyo nilipokuwa naanza kufanya biashara was looking kama ni jipositioni wapi sasa hapa yani nini kitamvuta mtu angalie pidi yangu nini kitamshawishi mtu tunauza nguo ni wengi mm-hmm. tunafanya biashara ya nguo ni wengi nini kitamshawishi mtu aje kwenye peji yangu aje kuangalia nguo zangu aje aone bidhaa zangu mimi nataka tu uzione hata kama kutanunua leo lakini uone what i'm doing uone nguo zangu zikoje uone bidhaa na user ikoje that for me is really nice kwa hiyo yule rafiki yangu alivoniambia from that day kwamba like emtembea kidogo nilipotembea akaniambia like huu mwendo ndo wenyewe so that ikanipa motivation kwamba okay kumbe hichi kitu unachokifanya inaweza ikawa kizuri yeah. kwa hiyo okay next time sasa nikanunua na high heels zangu mwenyewe nikasema okay sasa hapa i'm really into this sana kwa hiyo na mimi pia nikawa na give my energy all napenda ninachokifanya na kipa everything i have yeah kwa hiyo cat walking ikawa ina mm-hmm. watu wanaipenda sima dada anapotembea mimi muone hivi kwa hiyo pia hiyo ilikuwa inanitia moyo sana kuendelea kufanya biashara na bishara. algorithms za uh, Instagram zilikuwa zinapenda kile inachokiona ndio maana page yako ilikuwa inakuwa ina kuwa promoted sana yeah. na wengi walikuwa wanakuja kwa sababu wamekuona sehemu ah napenda anachokifanya wana uh, follow na kuanza kufuatilia okay so tuseme kwamba mtaji wako wa kwanza ndio ulikuwa huo huo ambao zile nguo za mwanzo tano za 1500 kauzia baadhi marafiki ukanunua zingine ama hapa katikati ulipata support same hapana mimi kusema kweli sijawahi kupata support kutoka sehemu yoyote okay e, yani kwa hiyo hata nilipoanza biashara sikuwahi kumwambia wazazi wangu kwamba mama au baba leo naenda kuanza biashara yeah. hapana ilitokea tu katika hali ya kawaida yani katika upambanaji tu wa maisha kwaona like hii kumbe ni opportunity i can do this mm. kwa hiyo sijawahi kusema kwamba ndapata support yote na mimi nasema kwenye biashara mm. ukiwa mzuri wa money management everything is possible mm. sijawahi kupata support yoyote lakini kila nilichokuwa nakipata naendelea kuwekeza kwenye yeah. biashara unakirudisha mm. kwa hiyo mtaji wangu naweza nikasema ulikuwa unakuwa yeah. mm kwa hiyo nisijai kusema kwamba nimepata support kutoka kwa mtu yoyote hapana mm-hmm. hapana wazazi wa bila shaka walioneshwa muone binti yako anavouza ngo zake anavopiga catwalks anavocheza na nini mm-hmm. reaction yao ilikuwa aje <laughs> <laughs> Eh? <laughs> okay, mimi nimetoka kwanza kwenye familia ambayo ni ya dini sana. Yeah. Sana wazazi wangu ni watu wa dini sana na very conservative sana. Mm. Kwa mara ya kwanza ambayo yani wazazi wangu wameona kwanza na isi baba yangu sijui kama ameshai kuiona pedi yangu. Okay. Mm, mama yangu na isi, kabisa. Baba yangu hata Instagram hayupo. Yeah. Acha mama yangu mwenyewe ni Instagram ile ana ni amekuja ku hivi juzi kati hapa ndo ana text gigi eh yeah. yani sizani kama anajua kweli kweli kwamba mimi ni mtu wa hivyo lakini mimi tangia mdogo nilikuwa napenda fashion sana oh. mm, yani ni kitu ambacho kiko ndani ya ndani yangu yani napenda fashion napenda mavazi napenda urembo mm. yani ni vitu ambavyo vinani motivate sana kwa hiyo kitu ni mamangu alikijua tangia mwanzo yani mm hata ukienda ile utoto kununua nguo unajua kabisa ah mama mimi hizi hapana hizi hizi ndo mimi mama kwa hiyo anajijua hivyo vitu tangia mdogo kwa hiyo naisi alivoiona peji yangu 
alifurahi kwamba i'm doing business lakini a bit alikuwa disappointed kwa sababu <laughs> <laughs> kama mzazi unaelewa sky kama mzazi mategemeo yake alikuwa kwamba okay binti yangu afike same flani unajua wazazi waga wana matarajio yeah. makubwa kwa watoto. Kwa hiyo alikuwa anategemea kwamba mwanangu nitakuwa kwenye ofisi fulani. Na kila siku akinipigia simu anambia mwanangu endelea kwa hiyo mbele ile kazi. Yeah. Ile kazi inakuja mwanangu lakini <laughs> ukiangalia mimi hapa nilipo sifikili tena kama yeah, ndataka kuwa kuajiri. I think business is is nice of pia ukiwa unafanya kazi mwenyewe mm. una challenge yourself to be better zaidi kuliko ukiwa umeajiliwa unakuwa anda chini ya person ya mtu fulani. Kwa hiyo sio mbaya kuajiliwa. <laughs> sio mbaya ni kitu kizuri lakini kwa mimi naona choice niloifanya. Ushajipata usha yani mm. ni ngumu tena ku, ku, kurudi kwenye hiyo path. Ni kweli. Yeah. Na naamini pia hata elimu pia inakusaidia kwenye ku manage vitu vingi kwa sababu procurement ndio wao mambo mambo ya manono yeah. sana sky sana mm. nasema nisingekuwa nimesoma maybe nisingekuwa hapa kwa hiyo elimu yangu imenibusti sana 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 na nawashukuru wazazi wangu siku zote kwa kunisomesha okay mm. so uh, growth yako uh, sim zinaita order imekuwa kubwa na wewe ndo chimbo lako mwenge mm. ule panuka vipi u expand vipi okay uh, akati nimeanza kuuza mtumba nilikuwa kwanza si unajua ile ukiwa una, unapata ile kwani kana ongeza order za mimi nilikuwa nauza ngoza mtumba kwa hiyo mtu akipata size ni hiyo hiyo yeah. sasa unakuta mtu ile nguo anataka watu watano mm. Mtu kimwambia imeisha na kumbia angu gani hizo umeposta sasa hivi zimeisha. Sijui hiyo nini? Kwa hiyo watu wanakuwa ni kama wakali sasa. <laughs> kwa nini nguo iishe na wakati yeye alikuwa anahitaji. Yeah. Kwa hiyo nilikuwa naendelea hivyo hivyo kuleta, kuleta nguo za mtumba. Na mwenge sio mchezo. Kwa nako kwambia ni kupigana. Yaani sio unakuta tu nguo zimekaa. Ni kwa na rafiki yangu naye mwingine tunaenda huko mwenge. Unaamka asubuhi ni una amka asubuhi mapema unawahi kuwa nafungua maroba kwa hiyo nyinyi unachagua zile nguo unazita first grade yeah. mm, kwa hiyo zile ndo unatafuta sasa nzuri ndo unaenda unaosha unapiga pasi unakuja nazo na post sasa siku zinavyoendelea kwenda nikana sema okay hii biashara nitafanya lakini it's not long, long time run yeah. kwa hiyo natakiwa nitafute mbadala ambao hawa watu wote ambao wananiulizia nguo wataipata So wakati nimeendelea kufanya biashara wazo likali linanijia kwamba ni shift kwenda kwenye nguo za dukani kwa sababu zile zina size alafu pia zina variety yeah. nyingi. So wakati nimeanza kuendelea hivyo nikanasema ah mtaji wa kuingia kwenye biashara ya dukani mtaji mkubwa. Mm. Na mimi nilikuwa nataka nitengeneze nguo zangu mwenyewe ni niwe na posti nguo zangu mwenyewe yani kwamba ukikosa kwa lavish huipati kwa mtu mwingine. Kwa hiyo nikanasema hapa nifanyaje? Yaani mtaji wangu ulikuwa sio mkubwa hivyo. Nikasema hapa nianzie wapi? Kwa hiyo nikamrudia tena yule rafiki yangu, akamwambia hapa nifanyaje? Sawa natamani nipanue biashara yangu iwe wide lakini na kwama. Yaani kwa sababu mtaji bado ujue nimefanya biashara almost ya year lakini still, still mtaji sio mkubwa kusema ndaagiza nguo za mwenye ah, itakuwa ni ngumu afu hapo bado nikana fikiria kwamba kila siku nauza online kuna watu ambao wakitaka kununua nguo kwa nataka nifike dukani kwako yeah. nifike nijaribu ile inaleta se- security kwa mteja kwamba okay huyu mtu ana sehemu usika in case of anything naweza nika, nikarudi kwake mm. kwa hiyo wateja wakawa nasema like ah una ofisi kwa hiyo sasa pia ikawa ina distract kwamba like sina ofisi alafu bado nauza nguo hizi ambazo ni za mtumba yeah they are nice lakini nakosa watu wengine kuwauzia kwa hiyo nika nikamrudia rafiki yangu akaniambia yani hapa cha kufanya hiyo hela ulionayo tulipe kodi kidogo mm, mm. tulipo kodi uanzie alafu hiyo nguo hiyo hela nyingine ulionayo tuchonge nguo pisi chache kwa hiyo mimi nikatafuta mchina ndio yeye akanichongea nguo pisi chache chache hapa hapa huko tafuta online huko eh, kampata online alibaba huko yeah. wapi oh. kwa hiyo nikapata Uh, kwa mara ya kwanza unajua kwa unafanya biashara afu ni mtu ambao hamjuani zilikuja nguo ya zilikuwa nzuri lakini sikutegemea mm. kwa sababu pia ni kitu a bit disappointed ah. labda material kwa vile ambavyo unataka yeah. lakini naweza nikasema nilivolipa ile kodi na nikachunga zile nguo hazikuwa nyingi nilianza yani kuanisha duka langu nilianza ni dogo mno yani yeah. kwa wale watu ambao wananifahamu nilianza biashara mwanzoni nilikuwa na vipisi vichache No, yani ni samples ni same tu. Yeah. Mm. 
Kwa hiyo naweza nikasema kutokea kwenye mtumba mpaka pale mimi naona nilipiga stepu kubwa. Sijui kwa watu walionaje lakini kwangu mimi ili ilikuwa ni stepu kubwa sana kuipiga kutokana na uwezo wangu. Yeah. Ili ilikuwa ni stepu kubwa na uaga na, na furai nikifikiria ile moment. Actually umejibu swali ambalo nilikuwa nataka nikuulize. Sasa hivi nikiangalia uh, unavo promote mm. uh, unatoka na henga yako unakuwa na nguo labda za aina hiyo hiyo labda ziko saba. Mm. Kwa sasa hivi unatengeneza mwenyewe. Eh sasa hivi natengeneza mwenyewe. Wow na una mzigo hivyo kama mtu akitaka nane zipo watu waokosi. <laughs> Kai mtu akitaka hata 100. Ah. Mm, mtu akitaka hata 100 mimi na muuzia yeye tu. Hii uliovaa hii ni product yako. Mm, hii ni nguo yangu ambayo iko dukani. Wow. Mimi napenda kuvaa nguo zangu mwenyewe. Una 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 process ya kudesign unafanyaje? Unashirikiana na hao au una wao wanakuja na idea yao tu? Hapana. Mm. Mimi kosa kitu sikai ambacho ujui mimi ni nauza duka langu mwenyewe mm. na modo mwenyewe yeah. na design mwenyewe wow yani nguo zangu zote ambazo na post na kuziuza mm. ni za kwangu mwenyewe yani ni kitu ambacho nakaa chini nasema okay labda hapa nilete nguo gani sasa hivi okay naingia kwenye apu hii apu hii na tafuta nguo ambayo nasema yes this nikileta mm. people will love it kwa hiyo najitahidi sana kwenda na trend nisiwe muongo najitahidi sana kwenda na trend watu wapende vitu ambavyo unavileta na pia najitahidi nilete nguo ambazo mtu akivaa arudi tena mm. asi asi asiseme ah dada aliniuzia nguo sijaipenda ah, napenda nikimuuzia mtu kitu akivaa sema umependeza alafu pia aseme nitarudi tena kununua nguo kwa ule dada kwa sababu ana vitu vizuri mm. mm. haikuwa rahisi bila shaka kufika mpaka hapo <laughs> ni kweli yeah, kwa sababu uh, sasa hivi hiyo level iliyofikia kuweza kudesign uh, nguo zako mwenyewe uh, kwenye watu aina hiyo upo wewe aba juksi na e, juksi pia ukiambiwa naye amepambana na ni mtaji mkubwa sana uliwezaje Yaani Sky nikisema kwamba nime mm. nimepiga hatua kubwa sana hapa. Yeah. Mm, yaani mimi bado kwenye biashara ni mdogo mno. Kuna watu ambao nawatazama wao yeah. kama mfano. Kuna watu ambao nikika nikisema eh jamani na mimi siku natamani kuwa kama mtu fulani. Mm. Nikika hivi nasema ah huyu dada ni mpambanaji jamani natamani na mimi siku niamke niwe kama yeye. Ah uh, mimi nasema ni siku kwanza na mtaji mkubwa sana nilianza na mtaji mdogo yeah. lakini tu siku zinavyoendelea kwenda najitahidi kuleta vitu vizuri ili niendelee kuwekeza kwenye biashara mm-hmm. yangu kwa hiyo najitahidi kuleta tu design ambazo ni nzuri ambazo watu wanazipenda ambazo pia zinaleta yani ushawishi kwa watu kuja kwenye yeah. kwenye biashara yangu ya yeah. okay. na hauja safiri wewe una unaletewa mzigo mm, au safiri mimi sijawahi kusafiri lakini namuomba Mwenyezi Mungu anijalie ni safiri mtu mmoja nilikuwa naye kwenye business diary akasema safiri subiri kidogo kwa hiyo uko kwenye kwenye uh, njia sahihi kwamba uh, umeweza kutengeneza empire hiyo unaiona ndogo kwetu nje tunaiona kubwa ukiwa hapa hapa juzi wakati tuna arrange uje uh, ukaniambia unashusha mzigo mm. kasema process ni ndefu kidogo ngasema lavisha hapa anashusha makontena ama anashusha nini <laughs> eh <Mark. laughs> eh? ni nifike huko ni siwe mungu natamani nifike huko nishushe okay. makontena na makontena mm. hapana ni nashusha tu mizigo ya kawaida okay. eh mizigo tu ya kawaida mungu mkubwa anasaidia okay. eh kwa hiyo sasa duka lako liko Kariako. Mm, mimi napatikana Kariako mtaa wa Kongo na Narungombe. Ukifika hapo simu moja tu nafika mpaka dukani. Na we mwenyewe ndio uko pale. Nitakupokea mimi mwenyewe. Ukitaka kuongea na mimi nitakuwa. Yaani everything. Mm. E, yaani niko pale mwenyewe, niko wote yani. Mm. Kila kile ambacho naamini pia watu ambao wanakuona kwenye video zako na wakiangalia hii interview wanaona kwamba uh, Grace yule ambaye anapiga kato kama lavish uh, bidi ujichetue kidogo yani mm. ujitoe ufahamu kidogo kwa sababu <laughs> otherwise ukiwa na aibu huwezi fanya lakini mm-hmm. kwa tunapoongea hapa naona we ni mtu ambaye una aibu kidogo au nini wa unafanyaje kutengeneza outer ego ya kuwa, kuwa vile uh, mimi personality yangu mimi sio mtu wa kuongea sana ila yeah. na aibu Okay. Ila when I'm doing something ambacho nakipenda. Yeah. Huwa sina aibu. Mm-hmm. 
e, yani especially sky pia ukifikiria ile sio tu kitu unachokipenda pale ndo unapopata ugali yeah. kwa hiyo siwezi nikaleta masiara nataka ni nifikishe yani ninavyosema kazi yangu nataka iwafikie watu mindset yangu inabidi kubali kwamba hizi kazi nataka ziwafikie watu mm. kwa hiyo siwezi nikaleta masiara nikiwa in front of the camera nikiwa nafanya kazi yule ni lavish mm. nikiwa huku pembeni huyu ni ji tuongee tucheke lakini okay. nikiwa kazini huwa sina aibu hata mngekuwa mko makutano ya watu hapo unaambiwa ji hapo unatakiwa ufanye kazi hata kari yako pale katikati natembea unapiga cartrox kama kawa yani sina wasiwasi kabisa <laughs> um page inaenda viral watu wengi wamekugundua pale kuna watu wa aina ya biashara unaifanya wamekuta uh, labda ameingia kwenye modeling anaweza kuingia lakini labda kwenye mavideo ya wasanii na nini haujawahi kupata request ya aina hiyo mtu kakuona lavish bena unataka tufanye kitu na kwa sababu hujawahi fanya kitu kama hicho request is kind of asema nazipata nyingi yeah. sana na sio tu Tanzania paka nje hadi nje yani ninapata request nyingi people they wanna work with me lakini mimi nasema i'm very focused person yeah yeah yani sio kwamba tu ni watu pia wao wananiomba like uje umodo ngo zetu uje ufanye hivi lakini mimi napenda ku identify brand yangu mm. brand yangu ni mimi yeah. kwa hiyo siwezi nikafanya kazi kwa ajili ya watu wengine na kati nataka kuimarisha brand yangu nataka mtu akiona hii nguo ameivaa lavish anjua iko kwa lavish peke yake hiyo ni inatengeneza brand mm. kwa hiyo naji, najitahidi sana nitengeneze brand ambayo iko mtu anaweza ka identify kwamba akiona akimuona huyo dada mwenye katwe kanajua huyu ni ule lavish yeah. sio kwamba ni vibaya kufanya video lakini mimi pia sio mtu wa hayo mambo mimi sio modo Mm, I'm just a small business woman. Ushawahi kuwa uh, ombwa na msanii mkubwa ka surprised. <laughs> Sky ni wengi. Mm. Mm, Omba tulisa hataji la yeah. wengi. Mm. Kumaliza interview nitam ata, ataniuma sikio kidogo afu nitabaki <laughs> siri yangu mwenyewe. <laughs> But mbaya wewe hautaweza kuifahamu. Okay, sawa. So, um mwanzoni wakati na kuona ulikuwa na modo pale uh, Palm Village baadaye ukahama uka kabisa. Nini ambacho kilikufanya uhame pale? Uh, kitu chokoza kisho nifanye ni hame pale. Mm. Uh, ujue ukiwa una record video especially za biashara Sky. Yeah. Kuna tabia ya wateja wanazoea kuliona lile eneo kwa sana. Mtu okay. anakuambia like hapo yani sana una ule ukawaida wa ile video au wa picture ni kwa sababu ya the same location. Mm unaitumia sana. Kwa hiyo sababu ya kwanza iliyonifanya niame pale ilikuwa ni nataka nibadilishe pia mazingira, watu waone vitu vipya. Pia nilifanya niame kwa sababu ile location pia ilikuwa na watu wengi. Oh. Kwa vile ujue ni pazuri eh. Yeah, sana. E, ni pazuri Unabutia. sana. Kwa hiyo most of people wanatamani kupiga picha pale na kama ilivyo wafanya biashara wengine wote. Palipo na kitu kizuri kila mtu anatamani kufanya kufanya kazi hapo. Kwa hiyo mm-hmm. nilivona like tunakuwa at least a bit tunaongezeka wengi nikasema okay ngoja basi ni move to another place lakini hata kesho narudi pale napapenda oh, yeah. mm, ni pazuri sana na umeinspire watu wengi sana baada yako nimeanza kuona watu wengine pia wakifanya hiyo style lakini wewe ni pioneer yani uh, umejifunza w- w- from the best unaonaje kwamba umeweza kuinspire uh, generation w- w- dada wengine <laughs> okay, yeah. mimi na fry ni sio muongo na fry sana nikiona watu wanatembea katu huko wanauza nguo. Yaani hicho kitu kinanipa motive kwamba okay kumbe kitu ninachokifanya ni kitu kizuri kwa sababu kama mtu ana take time ya kufanya kitu kama unachokifanya wewe maana yake ni kizuri. Kisinge kwa kizuri usinge muona mtu anakifanya. Mm. Kwa hiyo nikiona watu wana wanafanya kitu ambacho ni kama anachokifanya mimi na fry. Napenda yani na, nauna kama like okay kumbe kuna people are watching me kuna witu, kuna people ambao like wanaiangalia page yangu wanasema okay na mimi natamani kwa kama wewe dada ngoja nifanye hivi nifanye kwa wewe nanitia moyo sana yeah. mm. mimi ambacho na kipenda pia kwa biashara yako niki ana, nikiangalia bei very affordable yani uh, sio bei ambayo ukiona hivi unasema mimi sio hadhi yangu hii Tanzania yote na mtu yote anaweza kununua kwa mfano hii uliovaa full ni shingapi hii full ni ni 35 imagine mm. unaona very cheap yani wanashangaa yani una, unapata faida kweli umeona kama unauza bei rahisi sana nguo nzuri lakini bei rahisi 
Mm, sikai mimi. Unataka kabisa kuwa huna tamaa. Sikai mimi napenda watu wapendeze. Yeah. Yaani niki afu pia ukiangalia kwenye hali halisi ya jamii yetu. Mm. Mimi nimetokea kuuza mtumba. Hiyo ndio huyo asili yangu ni sita isahau. Kwa hiyo yeah, mtumba F5 unakumbuka vizuri. Kwa hiyo nakumbuka vizuri. Hata bei inavyokuwa na position na position ni kutageti watu ambao yeah. wanaweza waka afford. Asilimia nyingi ya watu ambao wanaweza waka afford ndio bei ambayo waga tunaweka. Mm. Ili mtu hata mwenye kitu kidogo naye aweze kununua. Kweli. Kuna mtu ambaye ukiangalia page yake unasema itaweza kununua. Ah, si hatari. Lakini na position bei ili kutageti customers wengi pia na watu ambao wanaweza waka afford ile nguo wengi. Mm-hmm. Nataka ni muzie mtu kitu bei siwe kali sana akaumia. Iwe affordable ili anunue na yeye kesho atamwambia mtu mwingine atakuja atanunua. Kwa hiyo napenda nikiona pia hivyo. Watu mm-hmm. wanapendeza na pia das Mwenyezi Mungu atakubariki zaidi mm, kwa sababu sure. kweli kwa kwa hii nguo uliyovaa hapa na zingine ambazo wana na zipost bei zake nikiziangalia I'm very impressed na na jinsi ambavyo unafanya una tamaa very good um, uki angalia uh, biashara yako inavyokwenda um, kuna kitu gani ambacho ni most challenging cha ku uh, uh, changamoto kubwa zaidi katika biashara kama ya kwako ni ipi? Mm, kwa biashara yangu mimi niseme uongo biashara yote haiko challenges. Mm. Competition is hard and is tight yeah. especially kwa sisi tunaofanya online business. Jamani competition ni kali. Kwa hiyo every time unajitahidi kuwa creative ili uweze ku keep up na mabadiliko. Yeah. Yeah, yani ni challenging sana kikile ni challenge ndogo ndogo tu za hapa mm-hmm. na pale unajua siwezi nikasema ni challenge sababu hazinyafiti nyingi comments laba za watu mtu anasema ah huyu kwa hivyo huko vile lakini hizo hazinyafiti sam ni minor yeah mm, yani kubwa naweza nikasema tu baba competition yeah. kwa hiyo every time unajitahidi kuwa ku keep up na hiyo pia ina ni motivate kwamba okay kwa hiyo leo nifanye nini nikilala hivi nasema okay kesho na nabidi nikapige picha nifanye nini what should i come up with nini nifanye ili people waone kwamba okay huyu dada leo anauza nguo ameleta kitu gani hiyo tu ndio inaweza kusema ni challenge kubwa okay, okay. Mm. umezungumzia kuhusu comments kuna comments ambazo huwa zinakuja negative watu wanakuambia wanakuambiaaje kwa mfano mm, mimi si mfuatiliaji sana wa comment lakini niki nikipata mmoja yani unaweza kukuta ulikuwa labda kwenye page yako sasa una scroll labda customer amesema nini au kuna ile mtu anaku kwenye comment anasema okay nataka hiyo nguo kwa ona bidii yeah. sofi kwenye comment yeah. umjibu okay ni dm mm. au ni link ipo kwenye kwenye bio hapo ni text yeah. unaweza mtu akaja akasema au ah, dada mbaya mtu au... anasema hiyo okay kwa <laughs> <Sky wa> Tanzania anaweza <laughs> kusema ah huyu dada mbaya unaweza kusema huyu dada anavotembea anajishawa okay afu wengi ni, ni wanawake si ndio yeah ni okay. wanawake <laughs> lakini hiyo kitu haki ni umizi ni sio muongo yeah. haki ni umizi kabisa Mm. Mm. Style ya watu kama kina Faiza Squeeze nimeona na nani mwingine wana tabia mtu akimwambia hivyo anatafuta picha yake afa naiweka mwangalie hivi kali niambie mimi mbaya lakini wewe kwa sababu unaona una business mind kwa hiyo hizo vitu petty una muda navyo sina yani si kwanza yeah. uwaga mimi, mimi pia mtu akikomment yani comment zangu mimi nazo jibu ni hizo ziwe business yeah. yani vinazo zibia shara lakini tuniambie mimi ni mbaya mm. au mimi ni, ni, ni kawaida kwa sababu ile ni social media kila mtu ana right ya kuongea shit anachokitaka yeah. na huwezi kulazimisha kisha kwamba kila mtu akuone wewe ni mzuri eh, as long as una unajijua wewe ni nani and mm. you really accept yourself kwamba like mimi ni mtu aina gani mm. other people's opinion is not what doesn't matter at all okay mm. nani ambaye anakuinspire wa nje watu ma fashion ya ma, ma designers sky huko nje wana inspire wengi okay. ni sio muongo mimi wakati na kuwa kuwa nasema napenda katwek sana kwa hizo fashion weeks nyingi nilikuwa naziangalia yani oh. tukoga na kinyamuzi cha DSTV kwa hiyo kuna channel ilikuwa inaitwa fashion hiyo mpaka babangu alikuwa anambia yani wewe ndio unaangalia hiyo zaidi sana yani naangalia models sana 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 kwa hiyo wanao ni inspire ni wengi yeah, okay. lakini most of all mimi nampenda ni, ni kuna model moja nje anaitwa Gigi Gigi ah, Hadid okay Ah, nampenda sana. Na, na Bella. Okay. Ya, yeah, nawapenda sana. Yaani wana 
kato ukiangalia kato kuzao jamani zile ziko perfect mm. every point kwa hiyo they really inspire me a lot napenda wanachokifanya mm. kwa nini huku huku jaribu kwenye umodo kabisa aba miss tanzania au nini wewe wako jaribu hapana lakini ni sio mungu napenda sana yani wakati nakuwa nikoga nasema nitakuja kuwa Miss Tanzania. Ah. E, yani nilikuwa na ile motive ya nitakuja kuwa Miss Tanzania and I know kwamba like ndani yangu I could be. Yeah. Sema tu unajua ukiwa unasoma alafu pia background tulizo toka sio kila mzazi ataweza ku accept hicho kitu. Kwa hiyo wakati nasoma pia elimu unakosa channel kusema okay sasa hapa ni deposition kwenda kwenye kwenye umisi au nini? Kwa hiyo nilikuwa niko afu pia mimi ni mtu ambaye niko very focused mm-hmm. especially kwenye mambo ya education sio mtu wa kudisappoint watu. Kwa hiyo nilikuwa very focused sikupata muda wa kusema kwamba hapa ni nifanye hiki au nifanye kile hapa. Na nilikuwa nikisoma niko shule niko shule. Mm-hmm. Mm-hmm. lakini nilikuwa natamani sana sima nilikosa hiyo nafasi. Ah uh, shule sasa hivi basi tena. Mm, kwa sasa hivi. <laughs> <laughs> ya yeah, ya yeah, swa unaweza ukasema ya nini kwa sababu uh, i think tayari inaweza kukusaidia kwenye biashara yako ushaipata yeah. do you think unaweza kashika kitabu tena naweza kusoma okay. na kusoma naweza lakini kwa hii point niliyofika asioni kama nahitaji elimu kwa ajili ya kujiendeleza ukumbe hii nilionayo i think inanisaidia sana katika mambo yangu ambayo naya mm. naya manage lakini sio kwamba sitaki kusoma it's good kujiendeleza kielimu unakuwa na wide knowledge lakini kwa sasa hivi mm. i think ni stick to kidogo na biashara imetosha mm. mm. kwa sasa hivi imetosha uko busy sana uh, kama ambavyo nimesema awali una muda usiku peke yake unapata muda saa ngapi wa kurelax kufanya vitu unavyopenda na unatoka gout kweli wewe <laughs> Dimbwi, Maison, uh, Elements, Kula Bata. Sky Minister Mungu. Eh? <laughs> Miss you to a my name. Okay. Mm, huwa napenda ku relax, napenda lakini pia mimi sio mtu wa sehemu hizo sana. Mimi kupumzika kwangu most of time napumzika on Sundays. Mm. Ya nikiwa sifanyi kazi zangu za kibiashara napumzika on Sunday na nisipokuwa most of time na spend nyumbani na familia yangu na dada zangu ya hizo ndo muda ambao una spend lakini sio mtu mtokaji sana huwa mm. sienda out sana yani ni mara moja moja na nikienda sio sehemu hizo mimi mm. napenda sehemu zenye utulivu sana okay mm. u, u, nini ambacho kinakupa furaha uh, entertainment gani mm. kwa entertainment mimi napenda muziki mm. eh, kwa hiyo most of the time ambao unakuwa labda napenda kwenda kusikiliza live band Ah. Mm, yani nikienda place ambao nasikilizwa live band au kuna utulivu tu napenda pia kwenda beach. Napenda sound ya waves. Kwa hiyo niki nikitulia tu pale I'm relaxing yani najisikia vizuri. Mm-hmm. Mm-hmm. Movie series nini hivyo vitu vipi? Sio sana. Okay. Mm-hmm. Sio vitu vyako. Sikumbuki hata mara ya mwisho nimeangalia TV ni lini. Ah, ah kwa u, kwa hii ratiba yako muda muda upi utakaa kwenye TV? Huangalii kabisa wewe. Sijapata muda. Yani Yaani naweza nikasema labda niwe na kula ndio yeah. niwe naangalia TV lakini sikumbuki mara ya mwisho ni lini. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, actually kila kitu kiko mtandao ni kwa hiyo I think hata mambo ya fashion unaangalizia mle mle. Sana. Huko ndo wenyewe. Mm-hmm. Maana mtandao umetulaisishia mambo like kila kitu kiko humo hata taarifa za habari unaona humo. Yeah. Everything ni kiko kwenye internet. Kwa hiyo it's easy. Mm-hmm. Mm-hmm. Nini ingekuwa kitu gani kingekuwa rahisi zaidi uh, katika mazingira ya biashara yako mifumo na kila kitu ambacho kingeweza kukusaidia kufanya kwa uzuri zaidi yani una, una wish kitu gani kiwe rahisi ili we uweze kufanikiwa zaidi kufanikiwa zaidi yeah uh, naweza nikasema hapo nyuma ilikuwa ni kwamba restriction ni kwamba unajua covid ilitokea yeah. kwa hiyo mipaka ikawa imefungwa hatuwezi kwenda kuona biashara mm. yani uwezi kukutana tena na watu ambao wanaweza waka kufanya uendelee kuwa na nafasi kubwa kwenye biashara lakini sasa hivi naweza kusema I'm grateful kwa hiyo kidogo imeisha yeah. imefungua kwa hiyo mipaka imefunguliwa yeah i'm looking forward niende nikaone nyanja nyingi za biashara okay mm shuna chweza kusema kwa kwa mwezi mzigo mpya unaingia mara ngapi it depends okay yeah it depends sometimes me kila every week we gonna new stock ah mm, every week we gonna new stock kwa hiyo na najitahidi sio miezi yote lakini at least 
hata mara mbili mara tatu mm. kwa mwezi sio mbaya. Okay. Mm. Una unaiona lavish ama unatamani ifike wapi like the next five years? Ah kwa miaka mitano mbili naiona natamani lavish ifike mbali. Mm. Nisiwe tu mimi peke yangu. Natamani nifanye kazi na watu. Mimi kila siku nasema jamani mimi naendelea kukua nitakuwa mkubwa nitakuwa na familia siwezi nikaendelea tena kuendelea kutembea Instagram all over my life yeah. lakini pia natamani nifanye kazi na watu wengine yeye ni nasema gesuzote ukiona wewe unaweza ku keep up na mimi kwanza nikifanya kazi na mtu napenda awe serious yeah. ni sio muongo napenda u serious especially kwenye masuala ya biashara kwa natamani kufanya kazi tu na wasichana wengi natamani love ishiwe kubwa mm. nipate vijana wengi nifanye kazi na yani iwe big business yeah. ni semi kwa hiyo nipanue biashara yangu isiwe tu duka moja hii ongezeke iwe wide na mikoani labda pia mm. una matawi yeah natamani iwe hivyo sky sana natamani nione lavish wewe kama vunja bei vile alivyo na matawi yake yeah natamani <laughs> nifike huko sky ni siwe muongo yeah. natamani sana natamani kukua kibiashara yeah mm. kuna mtu yeyote ambaye amewahi kutaka kukushawishi i invest for a party lavish kama partners Yeah. Na huko open kwa uh, 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 nini uh, idea kama hiyo. Sijawahi kulifikiria hilo jambo. Okay. Like kuwa partner na mtu sijawahi kulifikiria. Lakini if people are out there wako karibu. Mm. It, at, as long as tutafikia makubaliano okay. it's fine. Kwa sababu hii ni biashara. Mm, tukifikia makubaliano it's fine. Hao ambao wa China wanawafanya nao wao sio kwa makubaliano hayo, sio? Hapana, wale ni kama manufacturers. Ah, wao ni independent kila kitu. Everything. Yeah. Okay. Yeah, yeah, I think uh, in the future as uh, such show na mifano mtu kama Juxel sign na uh, wa China wakubwa kabisa and stock yake it's amazing well, mkufu yeah, yeah. yeah. Wa aina hiyo lakini partnership pia zinakuwa na changamoto yake kwa sababu mwingine anaweza akataka kuondoe kwenye vision yako mm, au sio okay. na kwa hiyo hata kama uh, kinjitokeza mtu lazima uwe makini sana kuchagua because so, otherwise you, uh, unafanya vizuri sometimes unasema sihitaji nitakuwa mwenyewe pole pole mm, something like that because okay. i'm so far so good yani huku nje sisi tunavokuona na viona lavish na sasa hivi unafanya nguo zako mwenyewe ni kitu kikubwa sana and i'm very sure kwamba una inspire watu wengi na wengine ambao labda leo ndo mara kwanza wamekuona utakuwa ume inspire wengi sana asante sana sky pressure ya kuwa hivyo mfanyabiashara unajitegemea ikoje na dada mm, kwa mimi ni sema wangu mimi sio m- sio mtu wa mitandao ni tena nakwambia sasa yeah. mimi unless unione kwenye biashara huwezi kuniona save nyingine yoyote mm. kwa hiyo the pressure is for me is not working okay. na sio pressure kubwa kwa sababu mimi i'm not looking for fame mm, uh, niko so into my business sana i'm really focused kwa hiyo sione kama kuna kitu ambacho kinani pressurize and i love people nikikutana nao like wanaambia oh when you love it na furai kwamba okay kumbe kuna people wananifahamu mm. inani motivate na pia na inanitia moyo kwamba kumbe I'm, i'm doing something yeah siko pressurize sana na vitu vingine kitu gani ambacho kinakufanya uendelee kuwa focus kwenye biashara yako sababu otherwise tungoshasikia lavish bana mm-hmm. yuko na fulani na nini hizi stories zetu za mjini una trend sio vitu gani ba wewe u, yani watu wanakujua lavish kwenye zone yako tu kwa nini umewezaje ku keep it that way I think kwanza kitu cha kwanza ni malezi. Malezi. Mm, mimi nimetokea kwenye familia ambayo nakwambia there ni watu ambao ni madini sana. Yeah. Afu pia sitaki kujidisappoint as a woman. Sizani kama inaleta picha nzuri especially unajua ukiwa unafanya biashara watu wanataka kujua unafanya nini, yuko na nani, anafanya nini. Kwa hiyo ili kuepuka hayo mambo yote hakuna kitu unawapa zaidi ya biashara. Yeah. Mm, yaani mtandao ina mambo mengi lakini when you focus on yourself haikupi shida sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza naweza kusema ni malezi na pia kujitambua kama mwanamke. Kuelewa position yangu ni nini, nini nafanya, nini natakiwa nifanye, natakiwa niwe wapi kwa wakati gani. Yeah. I think hicho ni kitu ambacho ni muhimu sana especially kwa generation yetu ya, ya wanawake. Ukiwa unajijua kwamba wewe ni nani, utaipuka vitu vingi mm-hmm. sana. Interesting. Bila shaka umejifunza uh, kutokana na 
conversation hii na lavish au uh, grace kama ambavyo uh, jina lake rasmi lilivyo mimi napenda sana kama huifahamu peji yake nenda kajionee uh, hiki ambacho anakifanya uh, na ndicho ambacho kimefanya nimlete hapa uh, jinsi ambavyo ana promote nguo zake mwenyewe sasa hivi aki uh, shusha mzigo kwa idea yake mwenyewe na vitu kama hivyo alianza na mitumba nataka angalie lavish home of styles au sio Uh, page imedamshi sana ile na siku hizi kuna muda naona unakuwa na dada mwingine pale nini ndio hao ambao una una train kidogo hapana so, kuna muda ambao na kuna watu wanaambia chii tunaomba like ujue women support women ah. yeah, kwa hiyo na wao pia ni business women wanafanya biashara zao lakini kuna mtu anakuambia okay let's do some collabs kwa hiyo push each other okay. push page yangu na mimi pia napush ya kwake kwa hiyo mm. tunakuwa kama tuna support each other okay mm. Lavish mimi nimefurahi sana kuwa na wewe hapa. Asante kwa uh, ku inspire watu wengi ambao wanatazama hii interview. Una neno gani la mwisho ambalo ungependa kumwambia anayekutazama hapa ambaye anapenda kufika uh, kwenye level walau nusu ya unachokifanya? Sky mimi na naamini kuna watu ambao wananitazama either way yeah. unataka kufanya biashara unataka kuanza biashara mimi mwaga naambia siku zote biashara sio tu kuwa na mtaji mm. biashara sio kuto na wazo unaweza kuwa na wazo kama una mtaji lakini ni utafanyaje hiyo biashara ili ikue watu wengi waga tukipataga mtaji tunachokimbilia ni una angalia ni biashara gani hapa sasa hivi inalipa mm. lakini kuna biashara ambazo zinalipa within 5 years ndio inaanza kulipa yeah. kwa hiyo mimi ninachopenda waga kuwashauri watu kitu cha kwanza tu ni kabla hujaamua kufanya biashara yote fanya research nafanya nini yani okay una mtaji nifanye nini biashara nayo endea ni biashara gani kitu kingine waga tuna Tunapenda sana kufanya biashara lakini hatukip up na hizo biashara. Ndio maana ukuta biashara nyingi zinaanzishwa zinakufa. Yeah. Watu wengi tuna fail katika money management. Uh, ujue pesa unaweza kama umeanzisha biashara lakini uko na hisi ile pesa ile kwenye biashara ni pesa yako. Kumbe ile ni pesa ya biashara. Kwa hiyo most of people ambao waga nawaambia au hata my friends kwa naongea naambia ga tu biashara ile ni pesa ya biashara haitoki ndani ya biashara. Hmm. Biashara yenyewe inajitegemea ile ni entity pekee yake. Kwa hiyo ukiwa umejifunza money management, uwezo kaa unaweka ukipata kafaida kidogo umeshakatumia. Ukipata kafaida kidogo umeshakatumia, lazima tu hiyo biashara itakufa. Uh, kitu kingine creativity. Watu wengi tunafanya biashara lakini tunakosa ubunifu. Hmm biashara zetu ni kama vile vile skill niambia unakuta watu tunapiga picha zile zile tunafanya kitu kile kile lakini ukikaa ukifikiria okay mimi huyu lafish anatembea hivi au huyu lafish anapiga picha zake hivi anapiga na nini na kamera nasi ma kuje basi mimi nina pochi zangu hizi hapa kuje nitafute namna ya kuzipiga yeah. unatafuta kio chako pale chini yani kama with something ambacho mtu akikiona anakiona kipya pia watu ambacho waelewi ni kwamba mtu anaweza kanua biza yako sio kwamba ni the best of the best lakini how do you present it mm kinamvutia kile kitu anasema okay kumbe hichi kitu ni kizuri kwa hiyo most of the time una show watu pia creativity uh, money management na pia misao yeah na na, na vipi na. vipi kwenye uh, kufanya unachokipenda kwa sababu wewe mm. hii biashara you love it ni kweli yani yeah. pia waga anasema kufanya kitu ambacho unakipenda yeah. waga kina kumotivate more kufika mbali kwa sababu uchoki yes. kama mimi ukiniuliza hapa sijachoka Isiwe mungu yani kama ndo nimeanza mm. kwa sababu I love what I'm doing hakinichoshi kinanifanya na furai especially naona kitu kinachonifanya ndo kitu ninachokipenda ndo kinachoniingizia hela okay. kwa hiyo waga yani nikikifanya niki na kifanya kwa moyo wangu wote na wala hakinichoshi mm. yeah. lavish all the best uh, napenda so unachofanya much. una inspire sana napenda ubishi wako <laughs> Eh, uko focused unafanya kazi kwa bidii na una energy mda wote unaona kama leo the whole day uko unafanya kazi lakini tumepanga saa mbili saa ngapi tujifanye interview na hujasema ah unaona kama mda umeenda sana niairishe tufanye next time una energy ile ile i love this asante sana sky nashukuru kila la heri na Mwenyezi Mungu aku, aku, akubariki zaidi. Kuna swali la mwisho ambalo nataka nikuulize hapa. Mm. Hii ni kwa niaba ya wanaotazama sasa hivi. How busy uh, DM zako dimi yako iko kwa watu ambao wanataka kitu tofauti na kufanya biashara sasa wanaume? Eh? Ni wasi skate game. Eh? Um 
ni wengi wengi sana wengi sana comments dm ni nyingi lakini ninachokukumbusha ni kuwa focused mm. yeah ukiwa mwanamke focused mm. vitu vingine distraction niweze kuziona una pause ile mbali yeye ni hutaki hata kuzisoma mm. mm. ah okay yeah una uzuri bwana instagram naipenda ukiona uh, una delete yeah. mwenyewe kule nimeisoma lakini hajui kama nimeisoma yeah. it's very really nice Kweli. okay kila laheri na I'm very sure baba yako mama yako sasa hivi yuko very proud sana kwa sababu na uhakika uh, kumnunulia zawadi ya simu si vitu vidogo vidogo ni kitu rahisi kwako sasa hivi kabisa nashukuru Mungu au sio mm-hmm. all the best na asante sana kwa kuja kwenye business diary asante sana Sky yeah asante sana pia wewe ambaye umekuwa nasi hapa uh, lengo la business diary ni kusikiliza story hizi za uh, wafanyabiashara wajasiria mali Leo tulikuwa katika fashion na huyu ni pioneer wa namna ambavyo ana promote uh, nguo zake kwa kupiga kato kucheza na kufanya tembelea page yake utapenda sana na sio mbaya kama ukiwa mteja wake umesikia bei zake affordable mimi nimependa sana uh, kwa hiyo ashakwambia anapatikana Kariako mta gani mkumbushe Kongo na Narungombe Kong, uh, 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 ukiwa msimbazi pale eh. unaelekea wapi unaona ukija big bone ndo rais ah, unaingia na mta wa Kongo moja kwa moja ah, okay. eh, ukinyosha moja kwa moja ni nyuma ya msimbazi police kwa unanyosha ah, okay. moja easy, kwa moja yeah. Nish, nishapata picha mm. okay, ukienda mbele kule kuna kuna gawa wa wa Somali mbele kule na nini yeah. ile direction yes. soko kubwa pembeni pale Nikwe. karibu na posta ni something like that Nikwe. okay sawa kwa hiyo fanya hivyo lakini kama unataka kuwasiliana naye mwenyewe kuna namba ya biashara ambayo wewe uko open yeah iko kwenye my bio pia okay. nikakutajia yeah, yeah, 0678 3356 44 utaongea na mimi lavish direct okay so fanya hivyo lakini simtongoze ni wanaume tafadhali sana she is very serious iko focus na kazi yake piga kwa ajili ya kazi peke yake Frederick Bundala Skywalker ndio jina langu hadi next time kwaeri